，皇上，朕妾怀胎八月，为何会遭人如此谋杀？还请皇上做主。皇后娘娘既然已经查得这么仔细了，那劳烦告诉臣妾一声，到底是谁要谋害臣妾的孩子？不只是你们，本宫也想知道，后宫里竟然有这么阴毒的人。在唤你们来长春宫之时，本宫已经命人查遍你们所有人的寝宫。想来，一会儿便有消息了。皇后心思细腻，谢皇后娘。有劳两位太医了，先在殿外候着吧。是。在这候着，让三个过来，请太后、皇上、皇后娘娘安。皇后娘娘嘱咐的，奴婢都已经做了。果然，在某位主儿的妆台屉子底下找到了一包朱砂，奴婢带了一些来，还请皇后娘娘过目。如何？请皇上闻闻，看看这盒朱砂上。真的是什么气味？是。皇上是陈水香的气味。贤妃，宫中只有你一个人用陈水香。太后、皇上、皇后，臣妾是真的不知道，为何妆台的屉子里会有一盒朱砂。苏烈，皇上，奴婢正是在贤妃娘娘的妆台屉子底下找到的这盒朱砂，当时阿若还左右阻挠，不许奴婢翻查，由此看来，阿若也是知情的，所以奴婢也带了他来。先不必传阿若，你们抬起头来。贤妃，你且看清楚，进来这几个人，可是你认识的？小福子是臣妾宫里的，小路子是御膳房专给宜贵人送鱼虾的。另外一位臣妾不认识，你真的不认识？那小安子，你自个儿说吧。奴才小安子在内务府当差。这个御膳房的小路子，是专管着给玉玺的嫔妃们养活鱼活虾的。小路子，到底是谁指使了你，给这些鱼虾下诛杀的？皇后娘娘饶命！是贤妃娘娘吩咐奴才这样做的
，小路子，本宫只跟你有一面之缘，你为何要这样污蔑本宫？贤妃娘娘，是您说，若是奴才不做，杀了奴才的弟弟小福子以后，也会找别人去做。奴才，奴才，奴才万般无奈才答应的呀。那么小福子，贤妃娘娘可曾对你说过同样的话？有。贤妃娘娘，拿我们兄弟的性命威胁彼此，让奴才在一个人的红罗毯里撒下了朱砂。那小安子呢？贤妃娘娘在玫瑰人遇袭之后，就给奴才要了不少朱砂。但是，奴才实在不知道他是去害人呢。太后、皇上、皇后娘娘，这绝对不可能是姐姐所为。姐姐不是这样的人，她没有这样的心思。海贵人，别说你不信了，就连我也不信了。可这铁证如山的，你又不是贤妃肚里的虫，又能清楚他有多少心思？皇额娘、皇上，臣妾所查的，便是这些了。那就难怪了。从一个人惊蛰那日遇蛇。本宫便觉得奇怪，怎么巧不巧的就被贤妃你救了呢？一个人感激涕零般去你的延禧宫住着，不正好下手一切方便吗？贵妃谨慎言，如若一切是我蓄意所为，我就该离一贵人越远越好。为何要把她接到延禧宫自己照顾？所谓富贵险中求。你若不兵行险招，把一个人留在身边，哪能又是炭火又是鱼食，招呼的这么周全？你抚养大阿哥，携长子争宠，真是其心可诛。贵妃也曾想抚养大阿哥，难道这是你自己的心思？毒妇，你竟敢污蔑本宫！贵妃，放肆！奴婢请太后、皇上。皇后娘娘安，阿若，方才搜炼去搜延禧宫，你为什么拦着不让搜宫？奴婢伺候主，就要一切为主打点妥当。打点什么？主，奴婢伺候您多年，这些年来不可谓不尽心尽力。可是主自从被太后禁足，心怀怨恨，日渐乖戾，费心抚养大阿哥，怂恿他争宠夺嫡，还每每每每逼迫奴婢去做一些奴婢不愿意做的事情。何事？主。您做的事情实在是非人所为，奴婢实在是看不下去了，请您恕奴婢不忠。奴婢知道主子们要问什么。皇上和太后看中登基后的第一个皇子，主生怕他们夺了大阿哥的宠爱，便指使小福子和小路子作恶，想除去贵子。阿若，你在胡说什么？当日景阳宫遇蛇，是贤妃姐姐救了一贵人，这你是知道的。姐姐怎么可能会害她呢？贤妃私下见过朕，说景阳宫的油彩里混了蛇眉，才招了毒蛇。若是贤妃真的要害一贵人，何必如此大费周章？皇上，主那是虚情假意，因为那油彩里的蛇眉便是主混进的。本意是要害一贵人，可谁知那日人多，一贵人竟喊了起来。主便佯装救了一贵人，既可讨好皇上，又可借此亲近，方便下手啊。阿若，主平日里待你不薄，你究竟是受了谁的指使，在这里说出这种没有良心陷害主的话？正是因为我还有良心，所以才要说出来。居然是你。谋害我的孩子，你算计的如此之深，一贵人，你真的好狠毒的心呐！一贵人，啊啊
，一贵人，来人，一贵人，快送一贵人去喷地，赵姨太，快去寻太医。走。好了，阿若，你继续说。主的阴毒何止这一桩？皇上实在不该将大阿哥交给主抚养。主有了大阿哥，加之当日成不了嫡福晋，便生了夺嫡之心。听闻二阿哥有孝正，更是日夜诅咒，希望以长子替代嫡子，成为太子。阿若，我同你一同伺候主，怎么你说的这些我都不知？平日里还是我伺候主多一些，你是伺候主多一些不错，但我是主的陪嫁，有什么事情自然知道。难不成，难不成奴婢和他们都要冤枉主您吗？太后、皇上、皇后娘娘，奴婢当日碍于主仆之情，不敢说与人知，如今事发乃是天意。无论如何，奴婢都不能再隐瞒下去了。贤妃娘娘，奴才知道，公主您对不住你，但奴才也不能平白无故害了两位皇嗣。奴才，奴才。啊啊拖下去！哥，哥，你这个毒妇！玫瑰人，玫瑰人，死不住！玫瑰人，要不是你做的，玫瑰人，小鹿怎么得他的一条命害你们？奴婢自知不活，今日便和小鹿子一样，一同装死在这里，也算是报了主多年的恩义。已经死了一个，再死一个，岂不死无对证？太后、皇上、皇后娘娘，贤妃谋害皇嗣，人赃并获，无从抵赖。臣妾恳请太后、皇上、皇后娘娘，还玫瑰人、一贵人一个公道，也还两位皇嗣一个公道。太后、皇上、皇后娘娘，臣妾与贤妃姐姐起居一处。深知贤妃姐姐并无害人之心，断不能任人拿大阿哥为由诬陷姐姐。臣妾和贤妃相处多年，她真的不是这样的人。贤妃姐姐不是这样的人。皇额娘，皇上，后宫出了这样的事情，原是儿臣不察之过，如今。人中物证俱在，贤妃，她也无从抵赖。皇额娘和皇上要如何处置？儿臣听命便是。贤妃，贤妃，姐姐。太后，皇上，皇后娘娘，臣妾百口莫辩，只想请皇上明察。臣妾也想说一句，这一切臣妾都没有做过。朕知道，朕相信你，不会做出这些事来。那皇帝的意思是不处置贤妃。皇娘，事关儿子的皇嗣，这件事情得细细查明。皇帝，你再查，也不能不处置贤妃。皇帝，你一时不能接受，哀家也明白。但贤妃。并未照顾好一贵人。
致使龙胎夭折。着降为贵人，有记延禧宫。皇娘，就算照顾不周，降为贵人，有记延禧宫，也未免太过严厉。皇帝呀、啊，有人拿一条命来告发贤贵人谋害皇嗣，而且弑射嫡子。你就真的全然不在意吗？儿子听皇娘的。宜贵人，即日迁回景阳宫安养；梅贵人，迁回永和宫，一切如旧。阿若。即刻送往慎刑司，细细拷问。是死了，像是我逼迫的。小福子、小安子也咬着我。更可怕的是，阿若他在长春宫滴水不漏说的那番话，更像是一记置于我死地的砒霜。那我们现在该怎么办呢？我们连阿若，他到底是跟谁勾结都搞不清楚。贵妃和玫瑰人一向不睦，有可能。是他害了玫瑰人，可是贵妃和宜贵人并无瓜葛。但若是可以借由这两位龙胎之死害了姐姐，贵妃是有可能这么做的。姐姐，你放心好了，我已经去求过皇上了，他让我留在这陪你，放心吧。你陪着我，等于是陪我一起幽闭葬送了自己。我就陪你，我哪里也不去。嗯